ஹலோ ஹலோ எஸ் சார் 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 என் பேர் பாலா एक्चुअली நான் கத்தார்ல இருந்து கால் பண்ணிருக்கேன் ஓகே சார் நான் உங்க வீடியோலாம் கேட்டேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஐடியாஸ் வேணும் சார் அதான் உங்களுக்கு நான் கால் பண்ணிருக்கேன் சொல்லுங்க சார் பேசலாம் சார் 5 मिनिट्स 5 मिनिट्स நான் பேசலாம் சார் ஓகே சார் என்னன்னா ஹலோ ம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க கேட்டுட்டு இருக்கேன் சார் நான் வந்து என்னோட ஊர்ல இப்ப புதுசா வீடு கட்ட போறேன் நான் என்ன ஆயிரத்தி ஐநூறு கான்ட்ராக்ட்ல விட்டுட்டு நாங்க வாங்கி கொடுக்கற மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்கேன் அது சரியா பண்ணலாம் ஒரு இன்ஜினியருக்கு வேலையை கொடுத்தீங்கன்னா டோட்டல் கான்ட்ராக்ட் கொடுங்க இன்ஜினியரிங் கொடுக்க சொல்றீங்க ஓகே ஒரு இன்ஜினியருக்கு டோட்டல் கான்ட்ராக்ட் வேலையை கொடுத்தீங்கன்னா அவர் வந்து சார் இப்ப கேக்குதுங்களா சார் ஒரு இன்ஜினியருக்கு நீங்க டோட்டல் கான்ட்ராக்ட் வேலை கொடுத்தீங்கன்னா சார் இந்த இடத்துல எனக்கு சிக்னல் இல்லையாட்டு இருக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சார் ஒரு அந்த கார்னர் போய்க்கிறேன் கூப்பிடுறீங்களா சார் இப்ப கேக்குதா இப்ப கேக்குது சார் இப்ப கேக்குது தெளிவா கேக்குது ஓகே சார் அப்ப இந்த இடத்துல சிக்னல் இருக்கு அதாவது நீங்க ஒரு இன்ஜி ஒரு இன்ஜினியருக்கு டோட்டல் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா லேபர் வித் மெட்டீரியலோட கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே உங்களுக்கு வித் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல இன்ஜினியரிங் உண்டான சர்வீஸ் கிடைச்சிடும் சூப்பர்வைசரா இருக்கட்டும் ரெண்டாவது அதுல இருக்கிற டெக்னிக்கலா எதை எதை செய்யணும் செய்யக்கூடாதுங்கிறத அவர் பார்த்து செஞ்சு கொடுத்துருவாரு ஓகே சார் அதே வந்து நீங்க லேபர் கான்ட்ராக்ட் வச்சு நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ஜினியரா சப்போர்ட்டுக்கு கன்சல்டிங்காக ஒருத்தரை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவருக்கு குடுக்க அவருக்கு செப்பரேட்டா நீங்க ஒரு காசு பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்க மெட்டீரியல் எல்லாம் விலைக்கு நீங்க இருந்து அலைஞ்சு வாங்கி கொடுக்குறீங்க பாத்தீங்களா அதுல வந்து கிடைக்கக்கூடிய மிச்ச காசு அதாவது கான்ட்ராக்டருக்கு கொடுக்கறத விட நீங்க வாங் நீங்க வேலை செய்யறதுனால உங்களுக்கு ஒரு கம்மியான ரேட்ல கிடைக்கும் பாத்தீங்களா ஆமா சார் அந்த காசு உங்களுக்கு மிச்சமாகும் உங்களுடைய சேலரி தான் நீங்க அந்த கான்ட்ராக்டருக்கு அந்த அதாவது நீங்க ஒரு இன்ஜினியருக்கு நீங்க இன்ஜினியரிங் கான்ட்ராக்டரா கொடுக்கும் போது நீங்க சம்பளமா கொடுக்கக்கூடிய காசு வந்து உங்களுக்கு மிச்சமாகும் ஓகே சார் சரி நான் சொல்றது புரியுதுங்களா புரியுதுங்க சார் சொல்லுங்க சார் அதுதான் உங்களுக்கு மிச்சமாகும் பட் நீங்க உங்க வேலையை விட்டுட்டு மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொடுக்குற வேலையை நீங்க செஞ்சாகணும் அந்த இடத்துல வரதுக்குனைகள்னாலையும் இந்த பிரச்சனை வருது சார் அவங்களுக்கு வந்து அங்க வந்து கௌரவங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து கண்டிப்பா நிக்கும் சார் எனக்கு வந்து அனுபவம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் கண்டிப்பா உங்க மனசுல நிக்கும் இத பண்ற எனக்கு நான் சொன்னதை நீ செய்யல அப்படின்னாலோ அல்லது ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னதை செய்யாம விட்டாலோ இல்ல காலம் தாழ்த்தினாலோ விடவே மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வேற ஜாப் கிடையாது இது மட்டும்தான் அப்படிங்கும் பொழுது நெருக்கி புடி புடி புடின்னு புடிப்பாங்க கண்டிப்பா வேலை செய்யறவன் தப்பா செய்வான் இல்ல ஃப்ராடு பண்ணுவான் ஓடி போயிடுவான் ஓகே சார் ஓகே இது ஒவ்வொரு பக்கம் சைட்ல நடக்கக்கூடிய தப்பு இது வந்து நான் பெரியவங்களை வந்து நான் தப்பு சொல்லணுங்கிறது என் நோக்கம் இல்ல அவங்க கிட்ட நான் சார் இன்னைக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஏன் வந்து வரல வந்த ஆள் வந்து இந்த வேலையை செஞ்சது சரியில்லை அவன் பேசுனது சரியில்லை இந்த மாதிரி பஞ்சாயத்து எல்லாம் நிறைய வரும் சார் அது வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் நின்று அந்த வேலையை வாங்குறதுக்கும் ஓல்டு பீப்புள் நின்று வேலை வாங்குறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு ஓகே சார் இது வந்து பார்த்தா வந்து தப்பா தெரியும் சார் இப்ப நான் பேசுறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா மீனிங் வந்து ராங்கா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது பட் நான் என்னுடைய அனுபவத்தை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா எங்களோட இன்ஜினியர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைன்லயும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் என்ன ஆஹா இந்த பெருசு வந்துருச்சா வந்துட்டாலே இதே தளபடி தான்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சைட்டு போகுதுங்க நல்லபடியா போகலீங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் எங்களை எங்களை பொறுத்தளவுக்கு அப்படித்தான் இருக்குது ஏன்னா நாங்க எங்க வியூ உள்ள நாங்க அப்படித்தான் பாக்குறோம் ஏன்னா அவங்க வந்து புடிச்சா புடிவாதமா புடிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப டைட் பண்றங்கிற பேர்லயும் நான் மிச்சப்படுத்துறேன் என் பையனுக்காக நான் இதை பண்றேங்கிற மாதிரி அவங்க நிறைய பொறுப்பெடுத்து பண்ற விஷயங்கள் வந்து நெகட்டிவா போயிருது ரிசல்ட் பாசிட்டிவா வரல அவங்க வந்து மனசார நல்லது பண்ணுவோன்னு தான் செய்யறாங்க அவங்களும் கெட்டது பண்ணுவோம்னு செய்ய போறது இல்ல 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 பட்டு அங்க புரிதலுங்கிற பிரச்சனை நிறைய வருதுங்கன்னு சொல்றேன் லேபர்ஸ் வந்து ஒருத்தன் வந்து இவன் வந்து வேலை செய்யறியா அவன் வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறா அவன் வந்து இந்த மாதிரி பண்றான் இவன் இந்த மாதிரி பண்றது இல்ல இவ்வளவு இவ்வளவு அளவுக்கு டீப்பா உள்ள இறங்கி எல்லாத்தையும் பாக்குறாங்க 
வேலையை மட்டும் பாத்துட்டாங்கன்னா பரவாயில்ல அது அவங்க வந்து இன்னும் தலையீடு வந்து ரொம்ப டீப்பா போக போகிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி வந்து பத்திரதில் தான் சொல்லுங்க வயதானவர்களுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி வராது அவங்க அவங்க வந்து நான் எல்லாத்தையுமே கேள்வி கேட்கக்கூடிய வயது இருக்குது எனக்கு அனுபவம் இருக்குதுன்னு அவங்க நிப்பாங்க கண்டிப்பா பட் பீல்டுல இருக்கிறவங்க அதை ஏத்துக்க மாட்டாங்க ஆனா வெளியில யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க சார் நான் இந்த மாதிரி இவங்க பேசுறாங்க செய்யறாங்கன்னு வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க பட் அது வேலையில ரிஃப்ளக்ஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது நெருடலா இருக்கும் ஒரு சில நேரத்துல கடியாயிரும் சார் ஏன்டா இந்த வேலைக்கு வந்தோம் இத முடிச்சு போட்டு போவோங்கிற அளவுக்கு ஆயிரும் உங்களுக்கு ஒரு பக்கத்துல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சில பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே கிடைக்காதுங்க அந்த லேபர்ஸ்னால இருக்கட்டும் <laughs> நீங்க ஒரு கடையில போய் ஒண்ணுக்கு ரெண்டு கடையில நீங்க போய் பொருளை நீங்க விசாரிச்சு தான் நீங்க வாங்குவீங்க கண்டிப்பா சார் ஆனா நாங்க விசாரிக்கவே மாட்டோம் சார் கம்மியான ரேட்டுக்கு எங்களுக்கு நாங்க போன் பண்ண உடனே எங்களுக்கு வந்துடும் சார் ஓ ஓகே சரிங்களா நான் நின்ன இடத்துலயே நான் பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்குவேன் நான் நின்ன இடத்துலயே அதாவது சைட்ல நின்ன இடத்துலயே நான் வந்து வண்டி அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த பொருளை ஏத்தி கொண்டு வர வேலையை நான் செய்ய முடியும் நான் கான்ட்ராக்டரா நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு இருக்கிறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் எங்க சர்வேவே அதுதான் அதெல்லாம் நாங்க பண்ணி தயார் அந்த வண்டி டிரைவரே அந்த பொருளை ஏத்தி இறக்கி கொண்டு வந்து செட்டில் பண்ற வரையில் அவர் பண்ற அளவுக்கு நாங்க மார்க்கெட்டுக்கு தயார் பண்ணிக்கிறோம் எங்களை பட் இப்ப நீங்க வந்து அந்த அந்த பே பண்ற அமௌண்ட்டுக்கு உண்டான பொருள் தான் வருதா அந்த குவான்டிட்டி கரெக்டா அந்த குவாலிட்டி கரெக்டாங்கிறது செக் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா வியாபாரம்ரு <laughs> 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 உங்களுக்கு தெரியாது இது வந்து இந்த ஃபீல்டுல இருக்கிற எங்கள எங்கனாலேயே வந்து நூறு சதவீதம் சரியா பண்ண முடியலீங்கன்னு சொல்றான் ஒரு பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணி சைட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துறதுங்கிறது சாதாரண வேலை அல்ல சரிங்களா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டருக்கு நீங்க குடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டா ஸ்பெசிபிகேஷனா முதல்ல நீங்க டிரைவ் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க எனக்கு இந்தந்த பொருள் தான் எனக்கு ஜன்னலுக்கு வேணும் கதவுக்கு வேணும் எலக்ட்ரிக்கல் வேணும் பிளம்பிங் வேணும் டைல்ஸ் வேணும் இல்ல எது சரி நீங்க சொல்லுங்க அது ஓகேனா நீங்க அதவே எஸ்டிமேட்டுக்கு எடுத்துக்கோங்கன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதை தான் அவரு போடுவாரு மாத்தி எல்லாம் போட மாட்டாரு கண்டிப்பா இப்ப நான் சொல்றது என்ன கேட்டா எனக்கு வந்து கிரானைட் போடுங்கன்னு கிரானைட் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் நூத்தி ஐம்பது ரூபா வருதுன்னா அந்த நூத்தி ஐம்பது ரூபா கிரானைட் நான் எஸ்டிமேட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறேன் எனக்கு என்ன வந்து <laughs> 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 சரிங்களா அப்படி அந்த இன்ஜினியர் பேரோட வேலை செய்யும் பொழுது நீங்க ஏதாவது ஒரு தப்பாயி போச்சு அப்படின்னா அந்த அவருக்கு வந்து அடுத்தவங்க யாராவது ஊருக்குள்ள வேலை தருவாங்களா நீங்க பேரை கண்டிப்பா கெடுத்து போடுவீங்களா இல்லையா உங்க வீட்டை வந்து தப்பா செஞ்சா நீங்க வந்து விட்டுருவீங்களா அந்த ஆளை விட்டுருவீங்களா சரி அப்படி எங்க பேரை நீங்க ரிப்பேர் பண்ணிருவீங்க நாங்கும் போது நான் ஏன் தப்பா பண்ணுவேன் நான் கரெக்டா தானே பண்ணி ஆகணும் சரி சார் நீங்க வந்து அடுத்து இன்னொரு கேள்வி கேட்பேன் இன்ஜினியர் நினைச்சு உனக்கு வேலை கொடுத்த நீ என்ன படிச்ச மாதிரியே வேலை செய்யலன்னு என்ன படிப்பு ரீதியிலயும் எனக்கு கேவலப்படுத்தி போடுவீங்களா இவ்வளவு அவமானம் இவ்வளவு கேள்வி வாழ்க்கைய கேள்விக்குறியாக்குற வேலை வந்து சார் ஒரு தவறு செஞ்சா இந்த இத்தனை பிரச்சனை வரும் சார் எங்களுக்கு நான் எப்படி சார் தப்பா செய்வேன் உங்களுக்கு நான் எப்படி சார் உங்களை ஏமாத்துவேன் நீங்களும் வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எவ்வளவு பண்ணுவேன் எவ்வளவு பண்ணுவீன்னு கேட்டுட்டு இன்னும் நாலு பேர்த்துக்கிட்ட கொட்டேஷன் வாங்கிட்டு என்ன என்ன பேரம் பேசுறதுங்காட்டி தான் சார் உங்களை ஏமாத்த வரான் நான் 
கண்டிப்பா சார் நீங்க கேளுங்க சார் எனக்கு இந்த பொருள்ல செய்யணும்ப்பா இல்ல எனக்கு இந்த பொருளை பத்தி தெரியாதுன்னா எந்த பொருள்ல செஞ்சா நல்லா இருக்கும் நீ சொல்லு உன் பேரு கெட்டு போச்சுன்னா நாளைக்கு யாரும் உனக்கு வேலை தர மாட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை கொடுக்கும் பொழுதே அந்த இன்ஜினியர் பேசுங்களே வாப்பா அவன் கண்டிப்பா பயப்படுவான் எந்த இன்ஜினியரா இருந்தாலும் பயப்படுவான் கண்டிப்பா சார் சரிங்களா அதை யாருமே பண்ணல சார் ஸ்கொயர் ஃபீட் என்ன ரேட் பண்ணுவேன் ஸ்கொயர் ஃபீட் என்ன ரேட் பண்ணுவேன் சும்மா இதே ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆமா அவன் அவன் என்ன பண்ணுவான்னு இவனுக்கும் தெரியாது இவன் என்ன கேட்கறான்னா அவனுக்கும் தெரியாது சரிங்களா இப்படி ஒரு வியாபாரம் இந்த மாதிரி ஒரு போலி வியாபாரம் தேவையா கண்டிப்பா கூடாது சரிங்களா அப்போ முதல்ல நீங்க உங்க வீட்டுக்கு பிளான் பிளான் போடுறதுக்கு ஒரு இன்ஜினியரை பார்த்தோம் இல்ல அந்த இன்ஜினியர் கிட்டயே நீங்க வேலை கொடுக்கற மாதிரி இருந்தாலும் என் பிளான் போடுறதுக்கு இந்த காசை வாங்கிக்கோ உனக்கு நான் வேலை கொடுப்பேன்னு உறுதியா எடுத்துக்காத சரியா எனக்கு இப்ப பிளான் மட்டும் தான் நீ போடுற எனக்கு என்ன வேணுமோ அத பேப்பர்ல கொண்டு வா அதுக்கு மட்டும் உனக்கு என்ன காசு ஆயிரம் ரூபாயா ரெண்டாயிரம் ரூபாயா வாங்கிக்கோ எஸ்டிமேட் சொல்லு இந்த வேலையை நீ செஞ்சா உனக்கு எஸ்டிமேட் என்ன வருமோ அதை சொல்லு எனக்குறேன் <laughs> 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 ஆனா நீங்க ஸ்பெசிபிகேஷன் எழுதி கொடுக்கும் பொழுதே அந்த இடத்துல கொக்கி விழுந்துருது நான் வச்சுக்கோங்க நீங்க தான் கொடுக்கணும் ஸ்பெசிபிகேஷன் அவங்க கொடுக்க கூடாது கரெக்ட் கரெக்ட் சரிங்களா எனக்கு தேக்கல போடு எனக்கு டைல்ஸ் இந்த ரேட்ல போடு எனக்கு பட்டிப்பாரு மூணு கோட்டு பட்டிப்பாரு ரெண்டு கோட்டு பட்டிப்பாரு எமுல்சன் அடி அடிக்காதுங்கிறது நீங்க கொடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு நீ உங்க வீடு தானே உங்க ஆசைக்கு தானே வீடு கட்டுறீங்க நீங்க கேளுங்க எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் இதுக்கெல்லாம் வேணும்னா நீ என்ன ரேட்ல பண்ணுவேன் இல்ல என்ன அமௌண்ட் ஆகும் ரேட்டும் கூட சொல்லாதீங்க ஏன்னா திரும்ப அந்த கட்டணம் கட்ட சதுரடிக்கு எவ்வளவு உள்ள போயிருவோம் சரியா டோட்டலா உனக்கு இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் வேணும் ஓகே இத்தனை லட்சம் வேணுமா சரி ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சம் இருபத்தஞ்சு லட்சத்துல என் வீட்டை முடிச்சு கொடுத்துருவேன் இல்ல ஒரு ரூபா எச்சா கேட்க மாட்டேன் இல்ல நான் கேட்க மாட்டேன் அப்ப செய் அப்படி வேலையை கொடுங்களேன் மேல போற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஆயிரத்தி அதே ஆயிரம் ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூறு அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிருங்க சார் அதே ஐநூ அதே வந்து ஐநூறு ஸ்கொயர் ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கும் கம்மியா இருந்தா ஆயிரத்தி எண்ணூறு கட்ட போகும் இது எல்லாமே வேரியபிள் சார் இது பிக்ஸ்டு ரேட் அல்ல நான் சொல்றேன் கண்டிப்பா சார் சரிங்களா இதுதான் இருக்கிற ஜென்ரல் இதுல வந்து நீங்க நம்பர் ஆஃப் டோர் அதிகப்படுத்துவீங்க நம்பர் ஆஃப் பெட்ரூம் டாய்லெட் அதிகப்படுத்துவீங்கன்னா அமௌண்ட் வச்சு தான் சரிங்களா அதாவது சார் ஒரு அறநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்லயும் ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்லயும் நீங்க டூ பி கட்சி வீடு கட்டலாம் சார் கட்டலாம் சரிங்களா அதுக்கும் அதே எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங் கார்பன்ரி ஐட்டம் செலவும் இந்த வீட்டுக்கு உண்டான எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங் கார்பன்ரி ஐட்டம் செலவு ரெண்டு ஒண்ணு தான் ரெண்டு ஒண்ணு தான் ரெண்டு பெட்ரூம்னா ரெண்டு கதவு வைப்பீங்களே கண்டிப்பா அதே அறநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்ல சிங்கிள் பெட்ரூம் கட்டுங்க ஒரு கதவு தானே வைக்கிறீங்க பெட்ரூமுக்கு போனீங்கன்னா <laughs> உங்களுக்கு ரிசல்ட் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஏன்னா மனசார நீங்களும் ஒன்னு ஒதுக்கணும் சார் உங்களுக்கு உங்க வீட்டை பண்ணி கொடுக்கற வேலைக்காரனுக்கு சம்பளம் கரெக்டா கிடைக்கணும் அவனுக்கு உண்டான கூலி கிடைக்கணும் கூலி கொடுக்கறதுக்கு நீங்க தயாருங்கும் பொழுது அவ அவங்க வந்து உங்களுக்கு நல்ல விதமா வீட்டை பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ரெடி ஏன்னா நீங்க நீங்க ரேட்டை வந்து ரேட்டு ரேட்டுன்னு பேசும் பொழுது அவங்க பணம் இல்ல என்ன இருவங்க காசு கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்களா அந்த டவுட் வந்துருச்சுனாலே உங்களுக்கு வந்து கஷ்டம் ஆயிரும் சார் ஒண்ணு கண்டிப்பா சார் புரியுது சரி அடுத்து இன்னொன்னு பேமெண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பேமெண்ட் ஸ்டேஜ் வைஸ் பேமெண்ட்னா முதல்ல ஸ்டேஜ் வைஸ் எவ்வளவு செலவாகும்னு எஸ்டிமேட் போட வச்சு 
அந்த எஸ்டிமேட் பிரகாரம் ஸ்டேஜ் வைஸ் என்ன அமௌண்ட்டோ அந்த அமௌண்ட் நீங்க வந்து அந்த கான்ட்ராக்டருக்கு நீங்க ஸ்டேஜ் வைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அவரு மேல வேலை செய்ய முடியும் சரிங்களா ஆனா இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல நடக்கிறது அந்த மாதிரி கிடையாதுங்க ரெண்டு லட்சம் ரூபா இந்த ஸ்டேஜுக்கு பணம் கொடுக்கணும் இல்ல நாலு லட்சம் ரூபா பே ஸ்டேஜுக்கு பணம் கொடுக்கணும்னா ஒரு லட்சம் கொடுக்குறாங்க ரெண்டு லட்சம் கொடுக்குறாங்க அந்த நாலு லட்சம் ரூபா ஸ்டேஜ் பேமெண்ட் நாலு தடவை பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க இன்னும் ஒரு சில வக்கம் எல்லாம் கேட்டா ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் எல்லாம் பணம் தராங்க சரிங்களா சார் இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்டர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா இவ்வளவு இந்த ஸ்டேஜுக்கு இவ்வளவு பொருளா டக்குன்னு இந்த பொருள் எல்லாம் வாங்கி போட்டுருவாரு வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கும் லேபருக்கு அட்வான்ஸ் கையில வச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு கேட்கும் போதெல்லாம் லேபருக்கு பணம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு கண்டிப்பா ஆனா ஒவ்வொரு தடவையும் உங்களை எதிர்பார்த்து உங்களை பிடிச்சி சார் சார் பேமெண்ட் ஆச்சா சார் பேமெண்ட் ஆச்சா சார் இந்த பாக்கி இருக்கு சார் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க மொத தடவை மொத ஸ்டேஜுக்கு வந்து நாலு லட்சம்னா அஞ்சு லட்சமா தருவீங்க அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்னா ஒரு லட்சம் ரூபா தருவீங்க அப்புறம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா தருவீங்க கரெக்டா இப்படி எல்லாம் நடக்குது இப்படி எல்லாம் மார்க்கெட்ல நடக்குது இப்படி பண்ணக்கூடிய வீடு வேகமா வேலை நடக்காது சார் தப்பு தப்பா நடக்கும் சார் வீடு வந்து தப்பு தப்பா நடக்கும் சோ இதெல்லாம் இல்லாம கொஞ்சம் ரெண்டு பேரும் நேர்மையா வர வரையும் தான் சார் அந்த வீடு நல்லா வரும் சார் ஏன்னா வீடுங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு லைஃபோ அந்த மாதிரி அந்த கான்ட்ராக்டர் எடுத்து வேலை செய்யற அந்த இன்ஜினியருக்கு வந்து அதுவும் லைஃப் சார் நீங்க உங்க வீட்டை நல்லா முடிச்சுனதா தான் அவருக்கு அடுத்த பில்டிங் கிடைக்கும் அடுத்த வேலை இருக்கும் இந்த ஃபீல்டை விட்டே போகிற அளவுக்கு ஒரு நிலைமை வந்துருச்சு ஒரு வேலை செஞ்சு அந்த நிலைமை வந்துருச்சுன்னா அவர் அழிஞ்சு போயிருவாருல சார் கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா புரியுது சார் ஸோ வந்து இப்போ நான் சொன்ன நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு சரியான விளக்கம் கிடைச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அவரையும் <laughs> 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 வீட்டுக்காரருக்கும்போது <laughs> உங்களுக்கு வித் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல கிடைக்கும் வெறும் நீங்க கான்ட்ராக்டர்கிட்ட போகும்போது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ஜினியரிங்கோட ஒர்க்குக்கு நீங்க தனியா ஒரு ஆளை வச்சு வேலைக்கு வாங்க பேமெண்ட் கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த ஐடியாலஜி இருந்து செஞ்சுட்டீங்கன்னா சரி இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா பில்டிங் லெவல் பிரச்சனை வருதுங்க டிசைன் ஒர்க்ல டீடெயில்ல பிரச்சனை வருது அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்டா இருக்கட்டும் இந்த சானிடரி பிளானிங்கா இருக்கட்டும் இது மாதிரி நிறைய ஐட்டங்கள்ல வந்து இன்ஜினியரிங்கோட வியூ தெரியாமையே அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க இந்த இந்த வீட்டுல பண்ணல அதே மாதிரி நான் இந்த வீட்டுக்கு பண்றேன் அப்படின்னு காப்பி பேஸ்ட் திருடுறது அதாவது எங்க தொழில் ரகசியத்தை திருடுறது சரிங்களா நான் இத்தனை இந்த இன்ஜினியர்கிட்ட நாலு வேலை செஞ்சிருக்கிறேன் நான் எனக்கு அது எப்படி செய்யறதுன்னு தெரியும் நானே செஞ்சுக்கலாம் அவருக்கு காசு கொடுக்க வேண்டான்னு நினைச்சுக்கிட்டு நிறைய பேரு காப்பி பண்றாங்க ஆனைக்கு அறம்னா குதிரைக்கு குறம்னு காப்பி பண்ணிடுறாங்க சரிங்களா அதுலயும் சில விஷயங்கள் வந்து கிடைக்காம போயிருது சார் அது தப்பு தப்பா செஞ்சாங்க இதெல்லாம் மீறி பணம் எவ்வளவு சார் அந்த இன்ஜினியரிங் கன்சல்டிங் காசு கொடுத்துற போறீங்க ஒரு பத்து ரூபா கொடுத்துருவீங்களா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா தந்துருவீங்களா ஒரு கட்டடத்துக்கு இல்ல சார் அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் தான் வாங்க போறாங்க சரியா அதுவும் கூட ஏமாத்திடுறாங்க திருடிடுறாங்க சோ வந்து அதுக்கு பேசாம நீங்க என்ன பண்ணல ஒரு இன்ஜினியரிங் கான்ட்ராக்டருக்கு வேலையை கொடுத்தீங்கன்னா அவரு ஏட்டு வச்சுட்டு அவருக்கு வர லாபத்திலே செஞ்சு கொடுத்துட்டு போயிருவாரு இதுதான் என்னுடைய சஜஷன் சார் கருத்து புரியுது சார் 
என்னன்னா நடக்குது <laughs> 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 வெளியிலும் <laughs> 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 எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானு 2 வீக்ஸ் ஆகும் அதான் சார் வீடியோ நான் பாத்துட்டு இருக்கப்ப எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சது அதான் சார் இதாவது இப்போ என்ன இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கனா யூடியூப பாத்து நிறைய பேத்துக்கு நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கறாங்க கத்துக்கிட்டு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமா சரிங்களா இப்போ நான் வந்து யூடியூபோட போட்டதோட நோக்கமே என்னன்னு கேட்டிங்கனா ஒரு தவறான கலாச்சாரத்தை சரியான கலாச்சாரம்னு நினைச்சு ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு நல்லத நல்லது செய்யவும் விடாம டார்ச்சல் பண்றாங்க பாத்தீங்களா ஒரு சில நேரத்துல அட்வான்ஸ் காசையும் தராம நீ வேலை ஆரம்பின்னு சொன்ன கிளைண்ட் எல்லாம் இருக்காங்க அப்புறம் அட்வான்ஸ் காசு வந்து கம்மியா குடுத்துருவாங்க அப்ப வந்து இந்த காசு நீங்க குடுக்கற காசுக்குள்ளதான் நான் வேலை பார்க்கணும்னு நான் முயற்சி பண்ணுவேன் அந்த காசை வந்து என் கையில இருந்துகிட்டே இருக்கணும் கண்டிப்பா அப்பதான் நான் கேட்கும் போதெல்லாம் வேலை செய்யற ஆளுகளுக்கு நான் கொடுக்க முடியும் நான் வந்து எனக்கு நான் நான் வந்து டைட் ஆனதுக்கு பின்னால உங்ககிட்ட கையை கட்டி நின்றுக்கிட்டு உங்க தலையை சொறிஞ்சுக்கிட்டு உங்ககிட்ட காசு வாங்க வரணும்னா எனக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா தெண்டமாகும் சார் எத்தனை எத்தனை கிளைண்ட் அந்த மாதிரி யோசிச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல நான் வந்து இப்ப பணம் வாங்க வந்தேன்னா வந்த உடனே பணத்தை எடுத்து கையில கொடுத்து போப்பா நீயே அப்படின்னு சொல்லி தாட்டி விட மாட்டாங்க வந்த கதை போன கதை சொந்த கதை சோ கதை எல்லாம் பேசிட்டு தான் உங்க காசு வாங்கிட்டு வரணும் நான் கரெக்டுங்களா சார் இதெல்லாம் நடக்குது இதெல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் நடக்கும் நீங்க வந்து ஒரு வேலை செய்யற கான்ட்ராக்டர் கிட்ட வேலை முடிகிற வரையில சொந்த கதை சோ கதை எனக்கு பேசாதீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு என்ன வேணும் உங்க வீடு என்ன நடக்கணுமோ அதை மட்டும் பேசுங்க உங்க சொந்த கதை சோ கதை என் சோ கதை தமிழ்நாடு அரசியல் இந்திய அரசியல் உலக அரசியல் இதெல்லாம் பேசாதீங்க அதே மாதிரி நீங்க இதுக்கு முன்னால வரலாறு உங்க ஹிஸ்டரி என்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் ஆனா இதெல்லாம் பேசி அந்த கான்ட்ராக்டரை கடுப்பேத்துற வேலையை செய்யறாங்க எங்களுக்கு வேற வேலை இருக்கும்ல சார் உங்க சைட்லயே நான் வேலை செய்வேன் அப்புறம் இன்னொன்னு சைட்ல வேலை நடக்குதா சைட்ல வேலை நடக்கும் போது நான் வந்து எங்கிட்ட வேலை செய்யற லேபரை நான் திட்டணும் சார் மனசார கண்டபடி கேள்வி கேட்கணும் சரியா என் பின்னால நீங்க நின்னீங்கன்னா உங்க கண்ணு முன்னால நான் லேபரை திட்ட முடியுமா அது கௌரவ குறைச்சல் சார் சரிங்களா அப்ப எங்களுக்கு பிரைவசி வேண்டாமா நான் லேபரை திட்டுறதுக்கு அதாவது உங்க சைட்ல தப்பு செய்யறத திட்டணும் நான் வந்து திட்டி சரி பண்ணணும் அப்ப உங்க முன்னால அவங்களை திட்டி சரி பண்ண முடியாது அப்ப நீங்க பின்னாலேயே முதுகு பின்னாலேயே நின்றுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்படி நான் திட்டுறது 
இப்படி எல்லாம் நீங்க வந்து கொடுமைப்படுத்துவீங்க இப்படி எல்லாம் ஒரு கான்ட்ராக்டர் கைக்குலியே வச்சுக்கிட்டு கண் பார்வையில எங்களை மேய்ச்சு எங்களை மேய்க்கிறீங்கன்னு அதாவது எப்படி சொல்றது எங்களை நீங்க வந்து மானிட்டர் பண்றீங்களாமா அப்படி பண்ணனீங்கன்னா உங்க கட்டடம் தான் சார் கெட்டு போகும் எங்க கட்டடம் கெட்டாது இல்லை எம் எனக்கு வந்து என்ன கேட்டு என் பேர் கெட்டு என் வேலை செய்யற கட்டடம் தான் கெட்டு போக போகுது ரிசல்ட் நட்டம் யாருக்கு வீட்டுக்கா இருக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை அதை மட்டும் பேசுங்க அதோட விட்டுறணும் மத்த நாயம் எல்லாம் பேசக்கூடாது பேசணும்னா வேலை கெட்டு போயிடும் சார் இப்ப நீங்க சொல்றீங்க பாரு பட்ஜெட் போட்டுறதை விட நாங்க மெட்டீரியல் லேபர் விட்டுட்டு மெட்டீரியல் வாங்கி கொடுத்தால் நட்டம் வருது அப்படின்னு நட்டம் வரும் சார் நாங்க இவ்வளவு அளவுக்கு ரேட் வாங்கி ஒவ்வொருத்தரிட்டையும் கம்பாரிசன் பண்ணி ப்ராஜெக்டுக்கு ப்ராஜெக்டுக்கு வந்து நாங்க ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஏன்னா நாங்க கோட் பண்றதுக்கு முன்னால இந்த வேலைக்கு இவ்வளவுதான் ரேட் மார்க்கெட்ல இருக்குது அப்படின்னு நாங்க ரேட்டை வாங்கிட்டு தானே நாங்க கோட்டி கோட்டிங்கே கொடுக்குறோம் கண்டிப்பாங்க அவருக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வேற ரெண்டு வேலையெல்லாம் செய்ய வேண்டியது இல்லை சார் உங்க ஒரு வேலையை உருப்படியா செஞ்சாருன்னா போதும் அவருக்கு சம்பள பணம் வந்துடும் அவரும் நல்லா இருப்பாரு உங்க வீடும் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா சார் ஸோ இது இதுதான் வந்து என்னுடைய அனுபவம் ரெண்டாவது என்னுடைய அட்வைஸா எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி என்னோட கைடா எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அது உங்களுடைய நன்றி சார் நன்றி நன்றி நன்றி